ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಯೋಲಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಯೋಲಜಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂದರೇನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂದರೇನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಯೋಲಜಿ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸೊ ಇದು ಬೋತ್ ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೋಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಭಾಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ಕ್ವಾಯಿಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಿಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾರೋಲಿ ಇರಿಕಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಹೆನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೋಲಿ ಇರಿಕಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವರೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂತ ಇವು ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಳಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವನುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಟಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಿಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಕಾರಣ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಶೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಸಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್
ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ವೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ವೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ದಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಿಟಿಕ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿನ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿನ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾತಾವರಣ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹೇಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗಗಳ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ದೆನ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹ
ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆದಂಥ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡೋದನ್